Benvenute, benvenuti a questo talk organizzato dai laboratori aperti di Modena. Questa, questa discussione verrà anche rappresentata nel, e trasmessa nella loro pagina eh, su Facebook, quindi avremo anche l'occasione di eh, riparlarne e di rivedere ancora gli argomenti di cui trattiamo oggi. L'argomento di cui trattiamo oggi, un argomento, eh, come dire, nuovo, parliamo di public digital history e già vediamo la contrazione di eh, due materie, di due discipline, di due campi di studio nuovi, nuovi per l'Italia. Cioè, si parla di digital history da, da pochi anni e eh, di, di pochi anni si parla per la public history. Per eh, chiarire, iniziare, capire cos'è, eh, dove ci porta, che nuovi scenari apre la Public Digital Easter, abbiamo con noi Manfredi Scanagatta, salutaci. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti e a tutte. E che è docente nel Master di Public History di Modena, insegna diffusione sociale della storia. E poi abbiamo con noi Marcello Raveduto. Buonasera, buonasera. Marcello Raveduto è, insegna, eh, appunto, è quindi il nostro campione, Public Digital History, sia all'Università di Salerno che a quella di, eh, di Modena. Ehm, come dire, dobbiamo per forza passare attraverso delle forche caudine, eh, cari ospiti, nel senso eh, che eh, bisogna come minimo per i nostri ascoltatori dare un, un briciolo di eh, definizione. Dobbiamo capire un attimo eh, in che spazio ci muoviamo. Possiamo eh, dare una breve definizione della public history e una breve definizione eh, della digital history? Uno Manfredi, due Marcello. Va bene, se per Marcello va bene, posso provare a dare una brevissima descrizione della public history, che diciamo disciplina che in Italia si sta strutturando non da, da tanti anni, grazie anche alla, alla strutturazione dell'Associazione Italiana di Public History e al Master in Public History dell'Università di Modena. L'idea alla base della public history è quella di riuscire a strutturare delle azioni, delle metodologie di ricerca e di racconto della storia che possano riuscire a coinvolgere un, un pubblico ampio ed eterogeneo. L'idea di una storia unicamente nozionistica, calata dall'alto, in cui si parla dei grandi nomi e dei grandi eventi, è un'idea di storia che per certi aspetti è anche limitante. La public history invece vuole riuscire ad andare a ritrovare tutte quelle particolarità e quelle singolarità che compongono la storia, partendo dal presupposto che ognuno di noi fa parte della storia, è artefatto e artigiano della storia. Quindi riuscire a fare una storia dal basso, una storia, come dice Noiret, uno dei grandi padri in Italia della public history, e non solo, una storia scritta a mille mani. Quindi in qualche modo anche ragionare su chi può fare storia e in che modo, cercando di andare a cercare fonti che normalmente la storia classicamente intesa magari non andava ad utilizzare. Quindi anche molte fonti private, archivi di famiglia, e cercare di ricostruire la storia e costruire dei metodi di narrazione Bene. della storia che possono essere fortemente inclusivi e attrattivi, utilizzando Bene. diversi linguaggi. Soprattutto penso, pensando che quel public significa soprattutto avere come committente, come, come l'audience, come audience, il pubblico e non, diciamo, studenti, accademici o colleghi. Marcello? Io, diciamo... Insomma, mi sto, sto ultimamente molto riflettendo sul fatto che uh, spesso i, la, digital, i, la digital history, che sostanzialmente per la, vecchia, per la definizione che ne diede Monina, eh, che riguarda tutto ciò che riguarda, riguarda la storia dentro il digitale, però non tutto ciò che riguarda il digitale, la storia è public. Perché dico questo? Perché è evidente che ci sono strumenti della digital history, come le banche dati, alcuni archivi anche sui big data, che sono a disposizione e vengono utilizzati sostanzialmente dalla comunità scientifica, non a disposizione di un pubblico vasto. Ecco, 
Io credo che la Digital Public History abbia come, 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 same, come, come missione anche quella di rendere fruibile e soprattutto poi studiare anche i processi di comunicazione, gli usi pubblici e anche naturalmente le interferenze tra testimonianza, memoria e storia che ci sono appunto nel, nel digitale, in particolar modo in questi nuovi strumenti, in queste nuove piattaforme come i social media. Se ho ben capito, quindi tu dici che c'è anche eh, una, doppia, una, una doppia anima della, della digital eh, history, cioè c'è una parte che può essere condivisa con la, con la, con la public history, eh, nel senso che eh, può approntare degli strumenti che poi interessano, interessano tutti e arrivano a tutti, mentre invece c'è una parte consistente della digital history che, eh, voglio dire, è, va verso una grande specializzazione, una, una specializzazione che è per un certo tipo eh, di, eh, di, di storici, per un certo tipo di, di, di audience. Basse, basterebbe fare un esempio, Paolo. Cioè, se, io dico la, se io dico Zotero, quanti di quelli che ci ascoltano sanno che cos'è? E, e, e quello non è sicur sicuramente quello è digital history ma non è public perché è uno strumento che viene messo a disposizione diciamolo che cos'è un software che consente di fare bibliografie, ricerche bibliografiche dentro il diciamo, de, de, diciamo attraverso il web e quindi nel digitale ma evidentemente non è uno strumento che viene, che viene che, che può essere un, diciamo, utile alla diffusione e abilitazione della storia nel digitale, ecco io secondo, secondo me ci sono diversi gradi e la Digital Public History si pone il problema dell'utente del web eh, che è appassionato di storia, che agisce e interagisce soprattutto in quei luoghi dove c'è compartecipazione e in particolar modo oggi si chiama appunto social media. Certo, va bene. Eh, allora, cominciamo, eh, abbiamo capito che si tratta di, 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 di due materie che vanno, vanno appaiate, ma anche un po' di qua, un po' di là, ogni tanto si incrociano e, no, e sono soprattutto in progress, no? in grande, in grande, con grande bisogno di, di definizione. Eh, ma Freddy, secondo te, eh, come, come si presenta l, m, eh, lo storico all'interno di, di, di questa nuova accessibilità che ha, che ha internet? Cioè, che, che, che scenari si, si aprono? Che possibilità ci, ci sono? Beh, diciamo, se parliamo della relazione tra lo storico e la, la rivoluzione digitale, quindi i processi di digitalizzazione eh, delle fonti e dell'informazione, Bisogna partire dal presupposto che lo storico si deve chiedere in prima istanza che cosa succede ad una fonte stereografica quando viene digitalizzata, perché il primo atto della digitalizzazione è una dematerializzazione, quindi la fonte perde la sua materialità, il suo essere oggetto tangibile e prescrutabile unicamente all'interno di un archivio inteso come raccolta di fonti ma anche come struttura fisica per poterla andare a ricercare la fonte all'interno di archivi digitali i quali archivi digitali poi fanno capo chiaramente a dei data center. La, la fonte che viene digitalizzata eh, in qualche modo eh, si può pensare che possa perdere delle informazioni quando si va a fare ricerca, perché non poter più tenere in mano una fonte d'archivio ti impedisce di sentire la polvere sopra, di osservarne la carta per capire le condizioni di mantenimento, cioè, la carta stessa può raccontare tanto ma gli strumenti tecnologici che abbiamo oggi a disposizione, sia eh, dal punto della, dei processi di digitalizzazione, sia dal, nel momento in cui si vanno a osservare queste fonti digitali, ci permettono osservazioni molto più approfondite del, della fonte, se digitalizzata. E in più bisogna considerare che una fonte digitalizzata, se si parla di digital humanities, ha un valore reale di digitalizzazione quando viene connessa e interconnessa ad altre fonti digitalizzate. Questo consente la costruzione di un percorso di ricerca che si può fare da remoto. Quindi se prima si era obbligati a entrare in un archivio, quindi spostarci fisicamente, ad oggi dal mio computer, quindi dal, dalla mia scrivania, ho la possibilità di accedere ad archivi digitali in tutto il mondo. Non solo, ho la possibilità di accedere a confederazioni di archivi. Quindi entrare in un archivio come può essere il SANE, il Sistema Archivistico Nazionale, e da lì avere l'accessibilità attraverso il link in open data ad altri archivi che sono consorziati con il SAN. Quindi un unico punto d'accesso, decine, centinaia di archivi possibili da osservare. L'altro dato fondamentale da tenere in campo è che quando si procede alla digitalizzazione di un documento, questo processo fa sì che al documento stesso vengano attribuiti dei dati, o meglio dei metadati. Questi metadati contengono delle informazioni, 
ed è grazie a queste informazioni che è possibile rintracciare la fonte all'interno dei sistemi digitalizzati ed è possibile tramite questi metadati, quando anche se vengono semantizzati, quindi quando sono legati a dei tesaurus, a dei vocabolari, fare delle ricerche di natura semantica. Questo consente uno spostamento molto semplice all'interno degli archivi digitali e una procedura di ricerca indubbiamente più, più snella rispetto a quello che si era abituati prima. È chiaro, i processi di digitalizzazione stanno avvenendo, eh, vediamo moltissimi archivi fotografici di mappe audiovisivi che stanno digitalizzando quasi tutto il loro repertorio sull'archivio classico, come lo può intendere maggiormente uno storico, quindi il faldone pieno di documenti, su quello ancora siamo un po' indietro, però molte sono le istituzioni che stanno incentrando il proprio lavoro esattamente su questo. Questo crea un'accessibilità enorme per lo storico, ma come vedremo più avanti, anche per chi storico non è. Ok, quindi è un'immensa un, un possibilità che si apre, anche se c'è ancora molto, molto da fare. Infatti non è un caso che molti, molti degli sforzi che vengono fatti adesso nel campo della digital history sono nel digitalizzare quelle che erano delle, delle, delle fonti classiche, no? che, che possono essere eh, fotografate, Assolutamente, messe, no. messe, messe, messe via, archivizzate, categorizzate e così via. Quindi già dobbiamo capire, eh, per far intendere anche... Chi, a chi ci ascolta che la, la, la differenza no, fra quello che è digitalizzare eh, eh, le fonti e la fonte digitale. Beh, sicuramente qui bisogna fare una differenza tra eh, una fonte che viene digitalizzata e una fonte che nasce digitale, quindi quelle che vengono definite digital born. La, la differenza sostanziale è che le fonti digital born nascono già come bitstream, quindi sono già un insieme di dati, di bit che vengono poi attraverso diversi pacchetti, che vengono chiamati information packaging, vengono ridescritte a, alla macchina che fa in modo che l'utente le possa fruire. E, la, fonte, la fonte che nasce digitale invece nasce già con quello scopo. E la grossa differenza nell'ambito storiografico è che la, la fonte che viene digitalizzata è ad oggi intesa come fonte storiografica classica, diciamo, ha una perdurata negli archivi già di lungo periodo. Le fonti digital born sono fonti molto giovani, che quindi hanno, e su questo Marcello ci spiegherà benissimo dopo, hanno anche un, richiedono un'attenzione differente eh, da parte dello storico. E in questo momento si parla di diluvio digitale perché eh, tutta l'informazione è digitale e questo crea una quantità di produzione di dati quasi incalcolabile, si va veramente su, su, su numeri di non calcolabilità. È un elemento di, di grande interesse soprattutto per le prospettive future, quindi come lo storico del futuro si affronterà a osservare queste fonti. Io prevalentemente mi sto occupando nell'ambito delle fonti materiche che subiscono i processi di digitalizzazione. Bene, poi magari faremo qualche esempio e ne parleremo più avanti. Eh, Marcello, ci ho detto, eh, possiamo un po' in, introdurci, affrontare, eh, abbiamo fatto un tentativo di di descrivere, eh, possiamo poi anche eh, dire qualche parola in più, eh, che cos'è la Public Digital History, ma eh, la domanda che ti volevo fare è quindi come, come ci si può addentrare eh, in, questo, in, in questo mondo, in un mondo eh, così complesso, così complicato. Cioè, noi parliamo di, di internet, qualcuno l'ha paragonato anche a un buco nero, no? un buco nero che non si riesce... Eh, che si fa fatica a fotografare, no? a, a capire in continua trasformazione, dove c'è questo, questo enorme continente rappresentato dal, dal social. Ecco, ci puoi parlare un po' di questo? Sì, eh, partiamo proprio dalla, dalla definizione che tu dai, cioè nel senso che noi, eh, se facciamo gli storici, dobbiamo dare un senso al nostro lavoro anche nel digitale. E credo che per noi storici è molto più semplice, perché guardare per esempio a un social generalista come Facebook, come a una nazione delle nazioni, ci viene più facile. Ci viene facile pensare all'idea di un Facebook che sia appunto una piattaforma multilinguistica, multiculturale e multi, eh, multinazionale, sostanzialmente di un'unica piattaforma di oltre di miliardi di persone. Ci sono dentro l'Africa, l'Asia, l'Europa, l'America, l'Australia, insomma c'è in un intero mondo ci sono quelle culture, quelle civiltà. Infatti l'unica che non c'è dentro è proprio la Cina che ha altri 2 miliardi di, diciamo, di, di abitanti. 
Quindi eh, questo, questo elemento è un elemento interessante perché eh, ci spiega anche come questa nazione per nazioni non sia regolata secondo i principi del diritto ma secondo appunto quelli dell'impresa perché siamo, siamo di fronte ad un'impresa ma siamo anche nella, nella dimensione nella quale ogni utente è, è virtualizzato come un cittadino il modo di presentarsi è quello della fotografia con la carta d'identità cioè le, declinare le proprie, eh, le proprie generalità e sulla base di questo partecipare appunto ad un processo di cittadinanza dove la privacy conserva appunto il privato e il ruolo dove noi agiamo tutti quanti è la cosiddetta è l'azione pubblica che viene fatta. E, e quindi questo richiama nient'altro che la divisione che fu fatta nella società borghese tra appunto la, il privato della famiglia e il pubblico nell'azione della società. Quando noi pubblichiamo e condividiamo qualcosa stiamo facendo un'azione politica perché stiamo uh, dicendo a tutti quali sono i nostri interessi e quali sono i nostri valori. Quindi eh, questo, questo è evidente che eh, per questo poi credo che la Cina non abbia accettato Facebook sostanzialmente, perché è evidente che eh, viene fuori da una virtualizzazione della società occidentale. Non è un caso che oggi, per esempio, Facebook sia diventato forse anche da un certo punto di vista il più grande cimitero d'Occidente, perché eh, naturalmente ormai dopo dieci anni, come sempre accade in tutte le nazioni, i morti diventano più dei vivi col passare del tempo e non è un caso che Facebook si sia attrezzato su questo appunto determinando appunto la nascita dei profili in memoria di che è evidentemente una scelta precisa diciamo di voler, uh, di voler stare dentro appunto un percorso che va dalla vita alla morte no? quindi anche perché il virtuale consente anche nei processi di rimemorializzazione di, commemor di commemorazione di tenere insieme quella che è parte della nostra cultura occidentale cioè il culto dei morti e dentro questo ci sono nuovi processi della memoria che secondo me sono fortemente interessanti perché questi processi di memoria modificano la percezione del tempo. Eh, oltre che sia già il web già modificato la percezione dello spazio perché si può stare dentro il web da qualsiasi, senza aprire più un luogo preciso, non esiste più nord, sud, est e ovest, esiste il click e si è dentro. E, e, e naturalmente questo cambia questo naturalmente quando cambia lo spazio tende a cambiare anche il tempo e questa dimensione spazio temporale che cambia che non è più legata come, come si diceva negli anni 90 al reale e al virtuale questa è una, una definizione una separazione che avveniva negli anni 90 oggi non esiste più l'idea di una second life nel, diciamo, nel, cioè, esiste ancora il, il programma Second Life, ma non esiste più l'idea di una Second Life virtuale, perché ormai le nostre azioni sono tutte interreali, sono soltanto il reale influenza il virtuale, il virtuale influenza il reale, e quindi crea una nuova realtà che si chiama interreale. E questo è interessante perché il tempo dell'interreale è diverso, è diverso perché, e mi taccio, perché già l'ho fatta lunga, perché dentro i social, dentro queste piattaforme, questo tempo è tanto un tempo statico dell'archiviazione, perché i social sono archivi di contenuti, ma è anche il tempo fluido del flusso delle news. Per cui, e io questo l'ho notato per esempio nei miei studenti, che sono tutta la generazione Z evidentemente, cioè quelli che noi chiamiamo Google Generation, quelli nati dopo il 2000, eh, che eh, hanno proprio una percezione del tempo di questo tipo, un tempo che è tanto statico quanto fluido, perché sono cresciute ormai da quando avevano 14 anni, eh, anzi da, anche prima, da quando avevano 10-12 anni, anzi sono cresciuti dentro appunto un, un mondo già, 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 co, già costruito nella cosiddetta network society, no? nella, in cui la virtualizzazione è parte integrante di un pezzo della loro vita, anche se poi diciamo il coronavirus si sono resi conto che il reale è sempre è molto importante per poter sopravvivere. Senti, ma questo appunto, i social abbiamo visto a partire da Facebook e non solo, sono, sono pieni, pieni di, eh, di gruppi che sembrano amare, proteggere, volere, provvedere eh, alla storia, a, a certi tipi di storia, a certi tagli di storia. E però vediamo anche che c'è un, voglio dire, non c'è nessun controllo, ci sono un sacco di, di bufale che girano, eh, ci sono, eh, c'è quello che qualcuno ha chiamato non soltanto fake news, ma eh, post verità, 
che, che possiamo fare di fronte a, a ciò? Eh, questo è un problema serio, nel senso che eh, questo è il problema di noi del ruolo di noi storici nel, nel futuro. Eh, perché il problema degli storici e quello è di qualsiasi eh, scienziato delle discipline umanistiche è quello di intermediare il sapere eh, un sapere che è discorsivo che non è un sapere diciamo, eh, diciamo numerico e, e questo sapere discorsivo eh, questo ci piace far rendere conto quanto il nostro ruolo non sia in competizione con il giornalista con il socio no, è in competizione con i media noi siamo un media siamo sempre stati in mezzo, perché il medium è un mezzo di comunicazione. E il, me, il, il docente, il, lo storico, per esempio, diciamo, in genere, insomma, il letterato, è un mezzo di comunicazione. Non è un caso che è cambiato il ruolo, appunto, di, di, diciamo, di, di, diciamo, di, 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 del letterato, degli umanisti, proprio perché con, con l'avanzata dei media. Eh, e perché, appunto, noi dobbiamo, il nostro ruolo in questo momento, in questo momento, la nostra missione dovrebbe essere trovare un modo di reintermediare il sapere storico dentro, queste, dentro questo mondo, in queste piattaforme e di entrare nelle questioni, cioè studiare bene come funzionano i meccanismi dei gruppi. I meccanismi dei gruppi, per esempio, non c'è una storia, cioè non c'è la storia, c'è la rappresentazione della storia, non sono archivi di storia quando loro postano, sono archivi di immaginario della storia. E, e molto spesso questa storia viene scambiata per la memoria perché sono fortissime le testimonianze, appunto la digitalizzazione di eh, oggetti o di eh, fotografie che appartengono al patrimonio familiare, al patrimonio personale, che, diversi, che aspirano ad entrare nella grande storia. È anche un modo per, per costruire, in qualche caso, è evidente in qualche caso, una controstoria che si contrappone appunto alla storia della casta degli storici, che raccontano sempre la storia ufficiale, mai la piccola storia. Che, diciamo, a, che alimenta la grande storia. Ma dentro questo appunto c'è tutto il rischio di scadere nelle genealogie, ma c'è anche la necessità degli storici di stare in questi processi, di non tirarsi indietro. E eh, per farlo, eh, per, e per, eh, per farlo non so, diciamo, devono, non so, devono conoscere bene il linguaggio dei social, ma non, non è un linguaggio evidentemente il linguaggio macchina. È, è chiaro che devono entrare non con l'idea di essere competenti e quindi gli altri incompetenti zittirsi, ma è la sfida è stare nel confronto e cercare il consenso, perché quella lì è un mondo di compartecipazione. In fondo lo storico ha sempre cercato il consenso, perché lo storico ha sempre avuto un'anima politica. E quindi il suo ruolo in questo momento è quello di ri riintermediare questo sapere, sapendo che tutto quello che noi diciamo, c'è cioè cioè la disintermediazione del sapere attraverso i social, in fondo è, è, vero, è vero fino a un certo punto, perché questa disintermediazione è apparente, perché noi siamo di fronte a una neo-intermediazione, che è quella del social, perché il social da questo punto di vista si comporta come un broadcast, perché noi affidiamo tranquillamente diciamo, il nostro pensiero, le nostre riflessioni ai social, ma sono i social che le gestiscono e che le intermediano certo. e che decidono attraverso gli algoritmi a chi arriva e a chi no. Quindi questa idea della... per questo noi dobbiamo stare in questo processo, perché noi siamo stati nel processo dei media broadcast, quindi che intermediavano, ma ne siamo stati anche in parte marginalizzati. E questo è, la, è la... in fondo è poco come richiamare quello che diceva Peppino Ortoleva e che poi ha, ha ridetto in, a, a modo suo anche Tomà Covan, eh, il presidente del, della Federazione Internazionale di Public History, che è lo storico del XXI secolo o sarà un comunicatore o non sarà. Cioè o sarà in grado eh, di cogliere aspetti, della, dei vari aspetti dell'infosfera e sapere che eh, appunto la questione della post-verità, no, delle fake news, ma nel, nel 60-70% dei casi delle fake news sono fake history, cioè uso pubblico della storia e, e quindi lo storico anche, avrà necessariamente anche il ruolo di debunker, eh, quello che deve demesti, di, dimestificare no, questo, questo uso pubblico della storia. Mi fermo qui altrimenti. Sì, sì, infatti no, vedo che avresti molto, avresti molto da dire, magari degli usici pubblici della storia ne parliamo anche dopo perché è un argomento interessante. Senz'altro lo storico deve, deve, deve rimanere al passo con questa tecnologia che, che cambia, che muta, deve avere il coraggio di buttarsi eh, dentro anche a questa, a questa giungla no? nuova e eh, 
gli hai anche consigliato un nuovo, un nuovo mantra, un, un nuovo slogan, no? Medium ergo sum, no? <ride> Va bene, Manfredi, riportaci eh, nell'esplorazione nell più, più, più tattile eh, e, e per esempio, come con tutti questi nuovi strumenti, con il digitale, eh, che idea ti sei fatto? Come si può eh, arrivare a raccontare eh, la storia? Come, co, come a, a spiegare quindi il nostro mestiere di storico dalla parte della comunicazione? Guarda, allora Paolo, secondo me il, il tema dell'intermediazione e disintermediazione è un tema centrale in questi ragionamenti, da un punto di vista public in particolar modo. Eh, che cosa voglio dire? Che ha ragione eh, Marcello quando dice non c'è una, des una de desintermediazione, c'è una neointermediazione, sì, c'è una neointermediazione digitale. Questa neointermediazione digitale però eh, dà una possibilità prima in ass assolutamente neanche pensabile. Questa facilità di accessibilità alle fonti che si apre con il digitale può, può consentire a chiunque appunto di andare a fare ricerca su fonti primarie. Questo perché è importante? Perché di fronte alla produzione di fake history o di post verità, di, di, come ci richiamava Marcello, lo storico non può pensare di agire come debunker su tutto, è impossibile. Cioè l'unico strumento che si può pensare realmente di attuare è di eh, fornire un metodo, una cassetta degli attrezzi a chi fruisce la rete, tale da poter, di fare, da, tale da poter fare in modo che il singolo possa essere in grado di comprendere e di debancare quello che sta guardando, leggendo e osservando. L'accessibilità alle fonti facilita moltissimo questo processo. Lo storico ad oggi, che sono d'accordissimo con Marcello, deve essere anche comunicatore, ma deve essere anche in grado di comunicare il metodo di ricerca. L'accessibilità alle fonti è immediata oggi come oggi. Insegnare a più persone possibili non solo i contenuti della storia, ma il metodo della storia, fa sì che la produzione di fake history possa essere in qualche modo arginata, sicuramente non eliminata, ma sicuramente arginata. A questo poi si aggiunge la possibilità dello storico di trovare e strutturare nuove metodologie di comunicazione della storia. E su questo abbiamo tante armi a, a disposizione. È semplice passare, parlare e pensare al al digital storytelling, eh, utilizzando un sistema di storytelling eh, digitale. Perché digitale? Perché gli elementi che si mediano sono digitali, quindi i contenuti sono digitali, e il medium attraverso il quale questi contenuti vengono recepiti dal fruitore è un medium digitale, in questo caso è digital. Storytelling, quando io riesco a comporre narrazioni della storia, rendendo la fonte primaria come elemento intellegibile del discorso. Questo cosa vuol dire? Mostrare la fonte, mettere la fonte in scena, far comprendere al fruitore, all'ascoltatore, all'osservatore che la narrazione dello storico non è unicamente interpretazione o volontà di passare un messaggio specifico a lui caro, è la volontà di compartecipare alla costruzione di pensiero critico. Per farlo lo storico utilizza le informazioni specifiche, che sono le fonti. Se io mostro le fonti, do possibilità a chiunque di interagire con quell'elemento, dunque di ricomprendere la narrazione che sto compiendo e fare in modo anche che lo storico appunto non venga osservato come il, eh, il cattedratico pancione che... Eh, porta avanti le sue visioni della storia per un mero tornaconto politico o personale, ma per far capire che la storia che viene narrata è composta da informazioni. Queste informazioni possono raggiungere chiunque. Gli strumenti di digital storytelling sono tantissimi, molto, anche molto semplici da utilizzare e soprattutto eh, per esperienza personale ho potuto eh, constatare come anche chi non è storico grazie alla metodologia che imposta la public history, possa riuscire a comporre una narrazione di storia compiuta, nel senso eh, fatta con tutti i crismi. In che modo? Andando a fare ricerca su fonti digitali e costruendo narrazioni attraverso quelle fonti. Dopo, se avremo tempo, vi posso anche far vedere un brevissimo video fatto da un ragazzo di 18 anni all'interno di una scuola di Roma.
Oltre che farci vedere il video, però, direi che per sostanziare quello che hai detto, che è senz'altro interessante, eh, potresti un po' raccontarci un, uh, un tentativo in questo senso, qualcosa che Beh, hai fatto o che ti ha colpito, in modo che, che così tutti capiamo uh, di cosa si tratta, di come, di come si, si evolve la cosa. Allora, qualche anno fa, in collaborazione con l'Istituto Luce, per il 25 aprile, abbiamo realizzato, eh, abbiamo perché l'ho fatto in collaborazione con delle ex studentesse del, del Master in Public History e di un'associazione con la quale collaboro, abbiamo realizzato un'installazione multimediale che voleva raccontare la storia del fascismo in Italia dal 22 al 45. Per farlo si è deciso di utilizzare solo fonti primarie, quindi siamo entrati all'interno del, dell'archivio storico dell'Istituto Luce e abbiamo iniziato eh, a fare una ricerca dividendo la ricerca su cinque temi specifici. C'era il culto della personalità riferito a Mussolini, c'era la guerra, c'era la resistenza, c'era la vita quotidiana, c'era il colonialismo. Ognuno di questi temi chiaramente doveva essere raccontato attraverso delle fonti, in quel caso delle fonti audiovisive. Quindi siamo entrati dentro l'archivio e abbiamo cercato quelle immagini, quei filmati, che secondo noi riuscivano nel modo migliore sia a raccontare il tema che volevamo presentare all'esterno, sia anche ad avere un aspetto estetico di un certo tipo. L'installazione, una volta compiuta, era una formazione da cinque monitor messi in senso circolare, con un audio, anche questo realizzato solo con fonti primarie, che raccontava la storia dell'Italia. La cosa affascinante è che questa installazione è stata posta in mezzo a una piazza a Roma. La cosa incredibilmente affascinante è stato vedere come e quante persone hanno deciso di interagire con questa installazione. In prima istanza cogliendone un valore estetico-artistico. Continuando ad osservare, hanno compreso il racconto che veniva portato. E intervistando poi queste persone, abbiamo avuto l'opportunità di avere dei riscontri ottimi. Una delle cose che mi è piaciuta di più sentire è stata una ragazza che ha detto vedendolo così si capisce quanto determinati elementi costitutivi del fascismo, in particolar modo riferendosi a Mussolini, fossero una grande teatralizzazione. Ecco, quindi siamo riusciti a far passare tanti contenuti diversi, da una parte anche molto nozionistici, ma dall'altra parte siamo riusciti ad andare a cercare un confronto emotivo con il pubblico che osservava questa installazione. E questo è possibile solo grazie alla digitalizzazione, altrimenti avremmo avuto bisogno di almeno cinque proiettori con delle bobine particolari e l'audio non l'avremmo potuto avere. Insomma, sarebbe stata un'impresa impossibile da realizzare. Con la digitalizzazione la fonte è lì, la puoi prendere, la puoi osservare e ci puoi costruire narrazione. E quindi questo è stato, secondo me, un esperimento che ha funzionato talmente tanto bene che a un certo punto, durante il 25 aprile, dei, delle persone presenti in piazza si sono infilate sotto l'installazione, hanno tolto il volume all'audio perché non ne potevano più di sentire i discorsi di Mussolini, che io chiaramente avevo montato nell'audio. Perché dice, non è possibile, non voglio sentire Mussolini. Però quando gli ho chiesto, ok, ma se non senti Mussolini, la liberazione, da cosa ti sei liberato? Bisogna sapere qual era l'entità del fascismo. Ed è quello che noi ora andiamo a osservare, da quello ci siamo liberati. E se si parla della liberazione solo come eh, ipernarrazione sulla resistenza, va benissimo ma è limitante, portando le fonti in piazza, infatti si chiama proprio così l'installazione, fonti in piazza, portando le fonti in piazza abbiamo creato anche un momento di confronto e di scontro con chi dice io non voglio sentirlo Mussolini. Certo, una domanda, per fonti primarie intendi fonti primarie visuali? Comunque. In quel caso sì, erano tutte audiovisive, sì, erano tutte audiovisivi registrati chiaramente Bisogna tenerti conto che avendo utilizzato prevalentemente l'archivio dell'Istituto Luce, il Luce nasce come organo di propaganda del fascismo. Quindi è chiaro che la sua fosse una narrazione impostata in un modo molto specifico. Ma questo, costruendo un buon contesto anche di racconto, si percepisce immediatamente. Senza non bisogno di aver paura delle fonti. Senza bisogno di decodificarlo particolarmente, dici tu. Cioè, la decodifica, già parla da solo. La decodifica avviene nella costruzione narrativa. Io sono convinto che spesso si ha timore che le fonti non possano essere comprese all'esterno e che quindi lo storico debba necessariamente spiegare, perché altrimenti l'utente non capisce. Ecco, io su questo sono, non sono d'accordo, perché comunque, beh, non solo io, c'è cioè tutta una scuola legata allo storicismo tedesco 
che è convinta che lo studio della storia, in qualche modo, è un studio di autoanalisi. Tutti quanti facciamo parte della storia. E io devo essere in grado di poter osservare dietro di me e vedere che cos'è stato. E il modo migliore di vedere che cos'è stato è vedere le fonti, le tracce che sono rimaste. Poi ben vengono le contestualizzazioni e le spiegazioni da parte degli storici che sono fondamentali perché creano il contesto di comprensione. Però non bisogna aver paura di spingerci un po' più in là. Secondo me è anche un po' il momento di sperimentare. Bene, sì, siamo d'accordo, poi siamo all'interno di quello che, che facciamo noi che ci occupiamo di, di, di public history, assolutamente, no? Cioè, questo, eh, fra l'altro abbiamo visto recentemente, par parlando anche all'interno del Master, che è stato interessante, che può essere anche una notizia interessante anche per chi ci ascolta, abbiamo parlato di, di questi nu nuovi modi no? di, di utilizzare eh, l'immagine, eh, utilizzare i film d'archivio, i repertori, le cose dimenticate, e darle nuova luce e, e, e spiegare da dove vengono e cosa sono e ricordare che comunque si tratta di cose che piano piano eh, alimentano e contribuiscono a avere lo sfondo, lo sfondo storico del nostro immaginario ed è importante avvicinarsi a un immaginario, magari un'utopia, il, il più possibile storico, di volta in volta, di giorno in giorno. Marcello, ci sei? Ecco che ne qua. dici di questi discorsi? Niente, no, che sicuramente condivido la, la, prospettiva di, la prospettiva di Manfredi, cioè nel senso che è evidente che uno degli sforzi, uno degli sforzi che vanno fatti siano quelli di svelare la cassetta degli attrezzi e gli storici. Non, non, L'idea di una comunità scientifica che è anche esoterica eh, diciamo, diventa, non, non, posso, non, più, non può più stare dentro la costruzione di un nuovo linguaggio, soprattutto in un mondo che sembra, sembra trasparente, non lo è del, del tutto. Sembra, sembra trasparente, soprattutto che chi viene, viene chiesta maggiore trasparenza a questa dimensione. E quindi naturalmente il, il gioco qual è? È, è? è stare dentro questi percorsi mo, eh, mostrando come lo storico arriva, arriva all'interpretazione. Secondo me questo è la, un aspetto interessante, perché poi in fondo questo è il meccanismo che sta alla base della didattica della storia, sta alla base anche di un rapporto molto stretto tra public history e didattica, didattica della storia. Eh, perché quella, quella idea appunto di intermediazione sta anche nel fatto di mettersi a fianco a, delle, a una persona, a, a una comunità, che in, vuole interpretare, vuole, vuole conoscere la storia, e ma, diciamo, pro, pro, diciamo, e racconta, dice, e, 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 diciamo, rende... rende evidente un bisogno di storia e che, che quella risposta al bisogno di storia troverà un suo modo di rispondere se nessuno gli, gli, aiuta, gli, gli aiuta ad un'interpretazione. Quindi io penso che eh, il dato sostanziale intorno a cui si, si gioca la digital public history eh, dal mio punto di vista non è quella di essere un digital historian che è anche come il passer francese, cioè il traghettatore e quindi quello che fa incontrare l'informatica con la storia. Eh, il digital, pub, digital public historian è più uno che si dedica alla missione di utente esperto del web che sta dentro e che guarda i vari processi che si muovono dentro il digitale. Del resto appunto nella famosa definizione di Molina eh, è evidente che tutto ciò che si muove nel digitale e che riguarda la storia viene definito digital history. Però noi sappiamo, venendo dalla public history, che alcuni processi di pubblicizzazione, di comunicazione della storia devono essere costruiti insieme perché la partecipazione non è automatica, la partecipazione deve anche seguire alcuni canali, alcuni flussi, deve anche essere, uh, deve anche essere motivata se la creiamo noi. In altri casi noi la possiamo seguire, per esempio io sono molto affascinato da come stanno venendo fuori esperienze di public history, in questo caso veramente di digital public history, perché l'idea è quella di arrivare ad un preciso pubblico, dei, dei profili Instagram di diversi giovani uh, che si dedicano alla divulgazione della storia. In qualche caso questi profili Instagram sono evidentemente legati e collegati a un'idea di pubblicizzare un sito no, di divulgazione, ma allo stesso tempo con un'immagine, semplicemente con un'immagine, con una catena di hashtag, si tenta di ricostruire, naturalmente anche con un post, ma con quella catena di inquadrare dentro un contenitore virtuale, perché l'hashtag che cosa fa? È un'etichetta. Etichetta. Eh, lo, tiene, lo, lo, lo mantiene dentro appunto 
questa dimensione del web che è tanto archivio di contenuti quanto flusso di notizie. Ed, è, ed ecco questo, questa notizia che diventa poi immediatamente archivio e che poi naturalmente il fascino qual è di tutta questa storia e che questo, eh, anche questo modo di, di, di fare la storia, di divulgare la storia si basa appunto su questa idea che il passato può diventare presente dentro, dentro, dentro i social e in particolar modo in social, in social come dicevamo Facebook che ripristina continuamente attraverso il, la sezione ricordi la nostra memoria, cioè è quasi come io quando penso alla sezione memoria di Facebook, penso ai film di fantascienza che esternalizzano la memoria umana o degli uomini che, o, per esempio, non so se ricordate, Johnny Mnemonic, no? che è quello che conteneva nel suo cervello con un chip una memoria, anche le memorie esterne le conservava. Ecco, questa, diciamo, Facebook in dieci anni ha conserva, sta conservando memorie che noi, non ricor noi da, ideologicamente non avremmo mai ricordato. Ci svegliamo la mattina e ci arriva una notifica che ci dice esattamente in quel giorno, dieci anni fa, di sette anni fa, di otto anni fa, di cinque anni fa, che cosa stavamo facendo e che posto abbiamo fatto e quale fotografie abbiamo fatto. Nessuno di noi fino ad oggi, almeno fino a dieci anni fa, si svegliava la mattina e aveva questo pensiero, come si svolgeva. E eh, questo elemento è un elemento interessante perché eh, ci dice che quel passato rimane lì archiviato, ma può diventare presente, quindi da, 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 da statico può, può entrare nel flusso e quando entra nel flusso è un presente velocissimo, esattamente come quello del wall di un, di un social, per poi tornare ad essere un, un passato statico che può sempre essere riattualizzato. Ecco, questa circolarità ci dice e questo è quello che ho visto, che io vedo appunto in questa, nella nuova, nella nuova generazione, questa è l'interpretazione che noi dobbiamo forse cominciare ad applicare, che non esiste più un tempo lineare. Non so se è giusto, eh, ma sicuramente tanti, tanti filosofi della storia, ma anche attenti studiosi del, eh, de, de, del web, dei social, ci dicono che il tempo, non è un caso, c'è una serie molto interessante che mi, 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 mi ha colpito molto su, su Amazon Prime, che si chiama Loop, ed è, eh, ed è tutta legata ai rimandi appunto di questo tempo che è diventato circolare, dove il movimento, è, è, diciamo, del, dal, è, è il, il movimento ha una particolarità, cioè quella che il punto di inizio coincide col punto di fine, e dove il passato e il presente si alternano tornando sullo stesso punto e quindi inghiottendo il futuro. Ecco, quindi in questo, in questo senso siamo noi che abbiamo paura del futuro o se, e quindi abbiamo costruito un sistema social, virtuale, in cui il futuro è inghiottito, o è il contrario? E, e questa è una domanda che non si devono porre solo i filosofi, se la devono porre anche gli storici, perché gli storici hanno il dovere di portarla nella concretezza di tutti i giorni. Cioè, da una parte abbiamo, abbiamo questo loop in continuo, in continuo movimento, questi archivi enormi eh, dove viene conten vengono contenute cose che il cervello non potrebbe, non potrebbe contenere, e nello stesso tempo eh, viviamo con questa sensazione di presentismo, no? di questa esistenza soltanto del, del presente. E sì, come si ehm, queste cose? Se, secondo me siamo di fronte ad una, ad una dobbiamo fare una riflessione eh, che, che è stata cominciata appunto da, alcune, da alcuni storici, che non siamo di fronte più al presentismo di Art Hog, che c'è diciamo, dei, dei, dei regimi di storicità, eh, siamo di fronte a quello che è stato definito è updatism. Cioè che noi siamo continuamente in una condizione di update, cioè di aggiornamento costante. Eh, in questo presente funziona come l'aggiornamento di un software, come un update, no? quindi come una, una, un, continuo, uh, um, un continuo tornare. Pensateci, quando voi uh, usate il Word, la prima cosa che, quando finite di scrivere, la prima cosa che vi chiede il Word è quella di salvare per uscire. Quando voi salvate, se avete, scritto, se avete ripreso un vecchio file, avete, ci avete scritto sopra e salvate, voi state salvando il presente. La versione passata non esiste più. Quindi state facendo un'azione di aggiornamento. E quindi il paradosso è che quell'archivio statico è comunque un'archiviazione del presente che diventa passato e che può tornare nel presente. Capite quante interferenze ci sono in questa circolarità e quando queste, queste interferenze possono cambiare proprio la percezione del tempo, io questo lo noto appunto nelle nuove generazioni, che per loro il tempo è circolare, eh, un po' come il tempo di un film come Arrival, no? che, in cui 
questi esfemi, no? questi, eh, questi extraterrestri inducono la, la linguista che entra in contatto con loro, perché la linguista che entra in contatto con loro, no? perché eh, entra in contatto attraverso appunto uno strumento di comunicazione che è la lingua, eh, entrando in contatto con loro entra nella loro, nella loro concezione del tempo e quel tempo gli fa vedere contemporaneamente passato, presente e futuro, una circolarità che non, alla quale non siamo abituati. Bene, un bel po' di cose a cui, a cui, a cui pensare e, e su cui ragionare, soprattutto un mondo in continua, in continua trasformazione. Sì. E, e la nostalgia in tutto questo? Cosa, che... È la nostalgia, secondo me, è l'effetto proprio di questa cosa. No? Cioè, eh, è chiaro che un mondo, eh, in, in, diciamo, in, in un mondo in cui ci esistono dei sistemi che ci, ram, che ci spingono a rammemorare tutto, a conservare tutto e... A, presenti, a presentificare il passato e aggiornarlo nel caso perché quel passato non rimane perché sembra statico ma poi quando viene nel presente io posso con un commento posso modificarlo quel, quel, quel passato no? quante volte vi è capitato di, di, che vi è arrivata una foto del passato su Facebook e poi l'avete ripubblicata e ci sono i commenti di dieci anni fa i commenti di cinque minuti fa perché quel passato è stato aggiornato Quell'aggiornamento quell spesso poi è legato ad un'altra un azione, cioè la nostalgia in questo caso è legata al fatto che noi vediamo continuamente nel presente il mondo del passato e quello ci crea nostalgia perché è come se noi avessimo una specie di invasione, della, più che un'invasione, è, eh, è, un, è una saturazione, no? questa, è questa saturazione, e questa saturazione si spinge continuamente a pensare a quel passato che potrebbe essere aggiornato, quel passato che, potrebbe, che, che ce, lo, ce lo, lo ricordiamo bene. E, e prima, prima la nostalgia era legata ad alcuni momenti, oggi la nostalgia può essere replicata tutti i giorni attraverso questa rammemorazione costante. E, ed è quella che secondo me mobilita sempre di più quella che nell'ultimo Bauman ha chiamato retrotopia, no? Cioè questa utopia del passato, cioè l'utopia di solito spinge al futuro, invece l'idea appunto che nel passato ci sia il meglio di noi stessi eh, è quella, quella per la quale appunto diciamo, che detta in soldoni che Cozzalone ha tradotto eh, la prima repubblica non si scorda mai insomma, quindi, diciamo, questo è, è questa, diciamo, questa, questa dimensione popolare poi è, è quella che secondo me e su questo farei un ragionamento ha modificato l'uso pubblico della storia e il senso comune della storia certo Bene, eh, abbiamo ancora dieci minuti e voglio ancora sentire eh, Manfredi, anzi gli diamo cinque minuti per eh, dirci, dirci la sua su quanto abbiamo, abbiamo detto adesso e se c'è ancora qualcosa di aggiungere. Dico anche a chi ci ascolta che se volete fare delle, delle domande, insomma abbiamo qualche minuto per, per tentare di dare delle, delle risposte. Come vedete gli argomenti sono piuttosto eh, grandi, rocciosi, spero, spero impermeabili, insomma, che ci si possa passare dentro. Manfredi. È di incredibile fascinazione i discorsi che fa Marcello rispetto eh. al al tempo, alla percezione del tempo e all'interazione con questo legato poi ai concetti complicatissimi di, di memoria e poi di, di nostalgia. Le, la questione che a me mi colpisce molto rispetto al, all'idea spazio-temporale è relativa all'evento. Eh, un tempo l'evento avveniva in un qui e ora specifico che eh, solo chi era presente in quel qui e ora poteva assistere a quell'evento, no, non c'erano alternative. Eh, ad oggi, eh, prima con le possibilità eh, tecnologiche di ripresa costante del mondo che abbiamo, noi produciamo una quantità di video e di fotografie che è anche questa è inenumerabile, ma non solo, noi questi video e queste fotografie le possiamo condividere immediatamente. Questo fa sì che io, eh, dalla mia scrivania a Roma, possa eh, trovarmi nel qui e ora de dell'avvenimento di un evento che sta accadendo a Parigi. E io lo posso vivere dalla mia scrivania nello stesso esatto momento. Lo posso vedere e lo posso vivere. Questo è un elemento fortemente dirompente. Per chi eh, si occupa di metodologia e analisi filosofica della storia, l'evento è sempre stato un tema complesso da trattare, perché l'evento poteva essere 
eh, ritradotto solo dai testimoni e poi questi testimoni a loro volta venivano ritradotti dai documenti che a loro volta venivano ritradotti da un archivista che a loro volta veniva ritradotto dallo storico e poi da chi fruiva la, la comunicazione finale. E in questo momento noi questo presente costante lo viviamo nel nostro qui e ora, ma in un qui e ora spazio temporale completamente differente, perché se dall'altra parte del mondo siamo in piena notte e avviene qualcosa, io lo posso fruire adesso dalla mia scrivania. E questo cambia l'approccio all'evento e farà in modo anche che, sempre per il futuro, perché ad oggi secondo me è molto complicato che uno storico possa eh, utilizzare questi ragionamenti, perché sono acerbi e acerba la fonte, acerbo il, il pensiero rispetto a questo. Ma tra un po' di anni eh, lo storico avrà l'opportunità di poter osservare lo stesso evento attraverso i racconti e gli occhi di migliaia, se non centinaia di migliaia, se non di milioni di persone. Marcello fece giustamente quel... Un, eh, riportò un'immagine de, del Papa in piazza San Pietro Vuota, a questa si può abbinare l'immagine di Mattarella all'altare della patria, chiunque in quel momento fosse co stato connesso a internet o potenzialmente anche solo al vecchio medium televisivo, si trovava proiettato nell'evento e lo poteva vedere. E quindi ritrascrivere e reinterpretare e poi su quello commentare e quindi costruire discorso che tutto ciò poi ricade all'interno dei social media che di conseguenza lo storico del futuro potrà andare a osservare. C'è una sovrapposizione di linguaggi e di ragionamenti che è una stratificazione che è veramente complessa osservare. Poi i temi della memoria a me fa sempre molto impressione pensare come siamo convinti che la digitalizzazione comporti una facilitazione nella conservazione dei dati. Sbagliatissimo, perché se un archivio materico, una volta che ha messo i suoi faldoni all'interno della sua postazione fisica, stanno lì e vengono presi solo dal cercatore che lo andrà a vedere, poi rimangono lì così come sono, un archivio digitale deve essere aggiornato costantemente, perché deve combattere contro l'obsolescenza tecnologica. Perché pensateci, se noi oggi troviamo un floppy disk che magari al suo interno ha dei contenuti importantissimi, io quel floppy disk me lo do in faccia, cioè non ho modo di usarlo. Perché? Perché mi devo confrontare con l'obsolescenza tecnologica, quindi devo dare un costante eh, refreshing di eh, software e hardware. Quindi tutti i documenti che vengono digitalizzati, ma anche quelli digital born, dovrà, si dovrà fare in modo che potranno essere fruiti anche tra qui a un anno, considerando le velocità delle tecnologie, è molto probabile che dei file che hanno un'estensione di un certo tipo, oggi fruibili, tra sei mesi non lo siano più, non siano più supportabili dai software che abbiamo sul nostro medium, sul nostro computer. Quindi è veramente strano anche il concetto di, di memoria, conservazione. Siamo di fronte a una rivoluzione, eh, da tutti i punti di vista, e quindi come tale va affrontata nelle sue incertezze, cercando strade di possibilità che ci diano de delle strutture un po' solide, perché poi comunque il lavoro dello storico è un lavoro scientifico e eh, quindi deve riuscire certo. a, a reimmaginare il proprio metodo all'interno di questi processi di cambiamento. È, è importantissimo, se no siamo tagliati fuori e a quel Giusto. punto rischiamo veramente di trovarsi solo sommersi da post verità, fake news, fake history e tanto bomba libera tutti. Ce la faremo Manfredi, grazie. Eh, grande complessità, insomma, però anche grande entusiasmo. Io vedo che questa, queste nostre materie stanno anche crescendo. Eh, abbiamo pochissimi minuti e volevo, vedevo qui alcune, eh, alcune domande. Eh, qui vediamo se possiamo rispondere. Eh, sì, qualcuno, sì, sì, sarà possibile rivedere la registrazione perché ci sarà... Questo sarà fatto sulla pagina di Facebook eh, di Laboratori Aperti di Modena, quindi lì ci si può rivolgere per, per vedere eh, quanto abbiamo detto oggi. Eh, Deborah Paci che chiede un, se può fare un piccolo commento, io dico volentieri, ma non so come farglielo fare. <ride> e, eh, ce lo scriva. Sì, poi qualcuno, Gaia Petruzzelli, che chiede, mi piacerebbe poter vedere il video citato, citato da Manfredi, del lavoro fatto con i ragazzi, se possibile. 
e un'altra domanda da Elio Frea Cani. Frescani, con la credo di... che sia Frescani. Eh, anch'io pensavo, perché l'unico Elio che conosciamo lì di Salerno è Elio Frescani, eh. che, che però ha scritto troppo rapidamente. Eh, dice, con la mole di fonti digitali, come si attua la scelta che solitamente lo storico attua? Quali criteri suggerite per scegliere tra le infinite possibilità? Due minuti, forza. La, lo stesso che applichiamo quando facciamo la storia normale, cioè la scelta delle fonti dipende dallo storico, da, dalla sua domanda. Qual è la domanda che si pone? Quelle sono le, le fonti che deciderà. Se io deciderò di ricostruire, di, la, di fare una sentiment analysis della, di come si comporta, del, cioè, quindi il sentimento degli italiani durante il, il coronavirus e durante la quarantena, sceglierò molto probabilmente tutte quelle fonti che mi aiutano a ricostruire i sentimenti e tra queste molto probabilmente... Uh, non lo so, i tweet e il hashtag coronavirus che mi consentirà attraverso questo di mettere da parte dei post significativi e delle riflessioni tanto del basso quanto dell'alto a seconda del mezzo perché se, se io conosco il mezzo so che Twitter riguarda appunto la, la sfera del, dei, dei media mentre Facebook è generalista e quindi mi consente di vedere anche sguardi più incrociati, più trasversali anche in controtendenza L'altro potrebbe essere anche, per esempio, utilizzare una, 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 diciamo, una, ricerca su, una ricerca di analisi testuale dentro i social e, e quindi capire quali erano le parole che più, furono, che, più erano, che più sono state utilizzate, che più rimandano ad un sentimento comune. Allo stesso tempo capire quale immagine, per esempio, quell'immagine, eh, quella, la potenza di quell'immagine che ho pubblicato sul mio profilo di, 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 di Papa Francesco che diceva Manfredi, è eh, la potenza, sapete dove sta? Non sta, sta nell'immagine, perché eh, quel regista ha studiato bene quella cosa, ma sta nel fatto che io ho fatto uno screenshot, cioè sta nel fatto che io non, non l'ho solo vista, l'ho potuta fermare perché la vedevo sul computer e l'ho potuta condividere, quindi fare sharing e quindi in quel momento trovare, infatti le, le cose che erano state dette dagli altri, anche io sono stato colpito da questa immagine. Quindi non era la mia idea, era il fatto che avevo costruito con quell'immagine una comunità immaginata, direbbe Benedict Anderson, cioè trovare gli altri che si sono riconosciuti. Ecco, lo storico fa questo sostanzialmente e lo fa con le fonti che, che rispondono alla sua domanda. Va bene, siamo, siamo in chiusura. Mm, abbiamo anche ricev ho ricevuto... Vedi che la uh, Deborah Paci ha fatto un sì, lungo commento. Lungo, però, è molto lungo, posso limitarmi a dire che ha apprezzato medium mergo sum. <ride> e cosa diciamo? Che, che le rispondiamo... Le, le, che, le che, dovremmo, che, che lo dobbiamo copiare, che lo dobbiamo copiare e rispondere. Eh, lo dobbiamo copiare, eh, studiare, leggere e poi eh, rispondere. Per intanto io ringrazio tutti quanti di, di questa di questa chiacchierata, spero che non abbia spaventato nessuno, che abbia anzi eh, aumentato eh, le, le, le possibilità di, di diffusione di, 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 della public digital eh, history e comunque perlomeno aumentato l'interesse. Eh, ringrazio tutti eh, quelli che hanno partecipato e, e quelli che, eh, che ci hanno eh, ospitato e auguro a tutti una, una buona eh, serata. Buonasera. Grazie a tutti, buona serata.